Когда пророк, мир ему, смертельно болел, его посетил ангел Джабраил. Пророк, мир ему, спросил его, «Спустишься ли ты еще когда-нибудь на землю после моей смерти? После того, как ты покинешь этот мир, мне незачем сюда возвращаться. Но все-таки я спущусь на землю еще десять раз, чтобы забрать десять драгоценностей». «Что это за драгоценности?» — спросил пророк, мир ему. Ангел Джабраил стал отвечать, «Первая драгоценность, за которой я спущусь, это баракат, который я заберу с земли. Во второй раз я заберу из сердец людей любовь друг к другу. В третий раз я заберу милость между родственниками. Затем я заберу справедливость правителей, стыд и совесть женщин, терпение бедняков, богобоязненность алимов, щедрость богатых, священный Коран, и, наконец, в десятый раз я заберу веру у людей. Если подумать, из всего перечисленного у нас остались лишь священный Коран и вера. Давайте же сохраним эти драгоценности и будем следовать заветам пророка. Мир ему. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, покинул этот мир в возрасте 63 лет, в тот же месяц и день, в который и родился. Когда пророк совершил последний хадж, он собрал верующих и сделал им прощальное завещание. О люди! Все верующие братья, и не разрешается брату проливать кровь своего брата. Давил ли я до вас это? О да! О Аллах, свидетельствуй об этом. Так не становитесь же после меня безбожниками, убивающими друг друга. О люди, ваш Бог един, и ваш Отец один. Вы все от Адама, а Адам из земли. Самый достойный из вас тот, кто больше боится Аллаха, и нет разницы между арабом и не арабом, кроме как в богобоязненности. О люди, слушайте внимательно, слушайте те, кто присутствует, а отсутствующим пусть передадут мои слова, ибо это мое вам последнее наставление. О люди, следуйте велениям Всевышнего Аллаха, которые занесены в священный Коран. Соблюдайте халал и избегайте харама. Не разрушайте своего единства и не сбивайтесь с истины. Следуйте верному пути. О люди, бойтесь Всевышнего Аллаха. Не поступайте несправедливо с женщинами. Не поступайте жестоко и несправедливо с собой. О люди, берегите себя и детей своих от огня преисподней. Учите их пути, указанному Аллахом и его посланникам. О люди, проявляйте покорность, подчиняйтесь, следуйте старшим и руководителям. Подчиняющийся своему руководителю, подчинен и мне. Подчиняющийся мне покорен Всевышнему Аллаху. О люди, уважайте моих последователей, любите знающих Коран наизусть и поступающих так, как в нем сказано. О люди, совершайте пять раз в день намаз. Совершайте как следует омовение. Намаз совершайте по всем правилам предписания и от всего сердца. О люди, с имущества и богатства своего отчисляйте закат. О люди, нет никакого сомнения, что Аллах сделал обязательным совершение хаджа для мусульман, материальное положение которых достаточно. О люди, не оскверняйте своего языка, источайте слезы во имя Всевышнего. Ради Всевышнего очистите свои сердца от всякой скверны. Заставьте свое тело познать нужду. Боритесь со своими врагами, благоустраивайте свои мечети, очищайте свою веру. Наставляйте своих братьев-мусульман, указывайте им правильный путь. Далю ли я до вас это? О да! О Аллах! Свидетельствуй об этом!